try, try it on the screen so we know the right position. Let them put you on the screen as we worship. Calvary. chairs and sit on this side. Can you do that, uh, Senior Sergeant Kawa? Soda in a magika. Senior Sergeant Kawa, wake up, beautiful, barabara. Pai, no poderoso nome de Jesus, Senhor, nós te apreciamos e te reconhecemos, Jeová, e te agradecemos, Senhor, e te bendizemos, Senhor, e te honramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Pelas poderosas, poderosas, poderosas obras que tu fizeste quando tu nos enviaste, Jesus, para levar os nossos fardos no Calvário, para que pudéssemos viver para ver estes testemunhos aqui. Quando a morte foi cancelada, quando o Senhor pegou os registros, arquivos médicos e cruzou e disse, anulado, você agora viverá, porque Ele vive. Pai, ajuda-os agora, arrebata os seus corações, no poderoso nome de Jesus. E eu decreto agora que se houver alguém aqui com o vírus do HIV no seu sangue, eu agora estou diante do conselho de Jeová e eu decreto no poderoso nome de Jesus com a minha terrível língua profética que eu cancelei HIV eu anulei o HIV eu amaldiçoei o HIV e agora estou enviando o Espírito Santo para ir com vocês até os seus médicos e clínicas e nas suas clínicas e VCTs e ele vai ajudá-los lá e vai mudar o teu status mesmo aqueles sintonizados na rádio nas igrejas que o Senhor curará pessoas nesta reunião hoje por toda esta terra para dar testemunho de honra e glória no poderoso nome de Jesus amém muito obrigado. Vocês podem se sentar na presença do Senhor. Jesus está muito perto. Diminui porque nós estamos acabando. Você precisa ser treinado porque a unção é muito grande, o avivamento é muito grande, então o culto tem que ser de alto nível. Porque nós queremos servir ao Senhor com perfeição. Tudo é muito grande. A unção, os milagres. Agora, terminando, povo precioso, eu quero compartilhar a continuação de ontem. 
Eu quero compartilhar a continuação de ontem. Obrigado. Ontem nós vimos um momento muito tremendo nesta tremenda visão da entrada da igreja. E coisas muito importantes surgiram ontem com respeito a esta visão de 15 de janeiro do ano de 2017. Uma mensagem novíssima no ano novíssimo um pão fresco diretamente do trono de Deus e nós dissemos que é um privilégio incomparável de que o Senhor possa escolher falar diretamente com a igreja nesta hora na história deste planeta e ontem a nossa escritura de referência verdadeiramente foi o livro de 1 Coríntios capítulo 15 Verses 21, we were shooting for 28, but we may not have reached there. Os versículos 21 até o 28, nós não chegamos ao 28. And so I want to bless you, precious people. Então eu quero abençoá-los, povo precioso, com a eternidade. As we begin this message, enquanto nós começamos esta mensagem, that is important. Eu entendo que é importante. Because of the golden key the Lord has handed down to my hands. Por causa da chave de ouro que Deus entregou nas minhas mãos. And you know what that key can do. E vocês sabem o que esta chave pode fazer para qualquer pessoa ou qualquer nação. É por isso que eu quero começar abrindo esta porta, abençoando-o para a eternidade. Aleluia! Porque eu compartilhei como que eu vi poucas pessoas entrando. Então eu disse que isso traz um peso maior para a igreja, para que ela trabalhe mais e mais. Eu disse para vocês o que aconteceu durante os dias de Noé. Então também assim será na vinda do Filho do Homem. We know that at the time of Noah, he destroyed the entire earth. E nós sabemos que no tempo de Noé ele destruiu toda a terra. Então ele ficou com apenas oito pessoas de uma família. Então isso fala da capacidade do nosso Deus para fazer isto. Ele é capaz de apagar toda a terra. Porque ele ama o remanescente. Então, o remanescente verdadeiramente é um pequeno número. E eu disse que por causa disto, nós precisamos ser mais prudentes, mais rigorosos, enquanto nós executamos a salvação da cruz. O Senhor falou em cura, pode haver pessoas enfermas aqui. Então muitos de vocês vão descobrir que as enfermidades foram embora. Por causa da autoridade que está aqui agora. Aleluia! Nesta hora, a autoridade que está neste altar. E muitas coisas acontecerão com vocês porque o avivamento realmente vem. Então, ontem, 1 Coríntios, capítulo 15, e eu li do 21 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 15, 
versículos 21 em diante. Obrigado. Então ele disse, porque desde que a morte veio por um homem, The resurrection of the dead comes also through a man. A ressurreição dos mortos também veio por um homem. For as in Adam all die, assim como em Adão todos morrem. So in Christ all will be made alive. Então em Cristo todos são vivificados. Each in his own time. Mas cada um a seu tempo. Christ the first fruits. Cristo as primícias e então quando ele vier aqueles que pertencem a ele versículo 24 então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus Pai depois que ele tudo o domínio depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Versículo 25. Porque importa que ele reine até que ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E ontem eu disse que dentro do contexto desta visão aqui, esta escritura lindamente ela resume a conversa e a instrução que o Senhor está colocando sobre a igreja nesta hora. Então nós vemos muito claramente todos vocês que estão me assistindo de todo o mundo, vocês que estão assistindo de muitas cidades globalmente, por toda a terra o Senhor está dizendo que este é o momento mais poderoso para ser um cristão ele diz que é o tempo maior para ser nascido de novo ele diz que é o tempo mais lindo para estar na casa do Senhor é o tempo mais ungido, ele diz, para estar no púlpito do Senhor e ser considerado um ministro do Evangelho. Porque assim como vocês viram em Mombasa antes, os pregadores da prosperidade, estes são muitos pregando para vocês que você pode se tornar um bilionário da noite para o dia e muitas coisas assim eles querem que você se converta para se tornar um milionário da noite para o dia através de uma semente essas coisas eles pregam e a imoralidade na casa ele está dizendo que nesta hora que se houver algum servo do Senhor que é digno do seu chamado que é digno do seu salário que quando ele é levantado para ser contado ele será contado como um pregador da justiça nesta hora e ele diz que isso é muito claro agora não há discussão sobre isso porque a justiça somente traz a igreja para o glorioso reino de Deus então eu estava dizendo para vocês ontem e eu também digo hoje para vocês que esta escritura aqui ela lindamente resume 
toda a conversa da visão de 15 de janeiro porque ele diz que há a ressurreição de Cristo Jesus e ele chama essa ressurreição de primícias e ele diz depois disso a ressurreição da igreja os seguidores de Jesus e nesta ressurreição ele está falando sobre uma sessão um grupo um grupo, da, uma parte daqueles que eu vi levantando dos que morreram em Cristo é deles que ele está falando daqueles que dormiram em Cristo Jesus então, quando nós fomos ontem a 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 16, nós vemos muito claramente que há dois, duas sessões, dois grupos no meio deste grupo que eu vi indo. Há aqueles cristãos, os mortos, que dormiram aqueles que morreram em santidade então haverá aqueles que são como vocês aqui que serão achados vivos quando aquele dia chegar e Kenya, com a chave que o Senhor me deu, a chave de ouro, eu abri para vocês para entrar na eternidade com Deus. Então agora, simplesmente se prepare e entre, por favor. Porque depois disso nós iremos à Itália, à Finlândia, nós temos outros países também. E eles estão assistindo agora. Isso provavelmente perguntando, por que o Kenya? Então, se esta é a sua hora, simplesmente entre, por favor, ok? Então, vocês vão me liberar para ir para as outras nações. Então, ele está dizendo que há a ressurreição de Cristo, o primogênito dentre os mortos, a primícias dentre os mortos, o primeiro fruto, e então a a ressurreição dos seguidores de Jesus mas se você ouvi-lo atentamente lá ele também fala do jogo final o jogo final ele está dizendo ele está dizendo que Jesus vai ter que esmagar todos os domínios toda a autoridade e poder esmagá-los e então ele diz ele tem que reinar primeiro ele então tem que governar então depois disso ele diz o último inimigo será a morte ele diz significando que ele vai agarrar a morte e vai dizer, morte finalmente eu te agarrei e então ele vai matar a morte é por isso que ele está dizendo então ele está dizendo coisas grandes em uma pequena escritura para descrever esta visão aqui. mas você pode ver muito claramente que certamente quando o dia do arrebatamento chegar obrigado então foque em mim agora ele está dizendo que naquele tempo quando os domínios e os reinos e as autoridades e os poderes forem destruídos agora eu conheço este tempo eu sou aquele do tempo do fim então eu pude vê-los e naquela visão 
Eu vi repentinamente naquela visão uma estátua gigantesca, enorme. Os pés dela são muito grandes, os dedos dos pés muito grandes, eu fiquei chocado. Eu fiquei muito chocado porque repentinamente na visão eu vi. Foi repentinamente, por isso me chocou muito. É uma estátua gigantesca que ia como 100 andares ou coisa assim. Muito grande. Com metais, com ouro, prata, ferro. Eu vou mostrar na Bíblia. Então, no lugar onde eu estava, essa estátua começou a se levantar assim. Então, nesta direção, do lado direito, repentinamente uma pequena pedra. Ela não veio rolando, ela não caiu. A sua ponta afiada veio na diagonal. Ela veio na diagonal. Então, enquanto eu estava muito chocado olhando a enorme estátua, eu não posso processar isso. Eu não posso explicar. Naquele tempo, eu ainda não tinha conseguido processar isso. Então, repentinamente, essa pedra também vem e pá! E destrói essa estátua ao pó. E o que o Senhor faz é isso. Tudo desintegrou como pó. Então ele fez um vento bater naquele pó e esse pó veio na minha direção. Então, enquanto eu estou neste segundo choque repentino, primeiro a destruição daquela gigantesca estátua, então o pó. Então, repentinamente, antes de eu conseguir processar isso, esta pedra tornou-se uma montanha gigantesca que cobriu a terra inteira e foi assim ela começou a me empurrar até que eu não tinha mais onde pôr o meu pé onde pisar eu já estava caindo no oceano o testemunho da tua filha amanhã não se preocupe amanhã nós vamos pegar os testemunhos então essa rocha cobriu toda a terra e me empurrou então eu vi azul do meu lado esquerdo e eu pensei vou cair no oceano e eu entrei em pânico e então eu acordei uma montanha gigantesca que cobriu a terra inteira então então quando eu acordei a Bíblia é sempre a referência eu vou ensinar isso amanhã porque amanhã eu vou falar da nuvem de Deus que veio para visitar o seu servo então eu vou ensinar para vocês alguns princípios que se você Mombasa pegar Nunca mais ninguém virá aqui e mentirá para vocês novamente. Se você agarrar esses princípios básicos, um deles, por exemplo, diz que toda vez que o Senhor Jeová fala, você e eu temos que encontrar isso na Bíblia. Este, por exemplo, é um dos princípios. Isso quer dizer que se Bombaça tivesse se dado ao trabalho de olhar na Bíblia, cada vez que alguém dizia, ah, o Senhor disse, o Senhor disse, se ele fosse olhar na Bíblia, então vocês teriam removido os falsos profetas dessa cidade totalmente. Porque então vocês sabem 
quando o Senhor falou, quando o Senhor não falou. Um outro princípio diz que toda vez que o Senhor fala, ele sempre tem que repreender o pecado. Olha a Bíblia inteira. O outro número 3 diz: Toda vez que o Senhor Jeová fala, e você ouve a Ele, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, você vai sempre ouvir o Senhor centralizando a santidade de Deus. A santidade de Deus. Então isto é amor, isto é amor. Ele fala sobre santidade. E o propósito disso é para acender um avivamento de arrependimento, ou seja, retornar, voltar. Como agora você pode ver o Senhor falando com Kenya. Isto é amor. Então, dentro disso, você ouve ele falando em repreensão. Ele vê muito pecado sexual em Mombasa, ele repreende. Cobiça, desejo sexual, ele repreende. Os, os pastores cobiçam as mulheres, as meninas da igreja. Eu tenho muitos detalhes, eu consigo ver tudo antes de ver. Ele me traz e me mostra tudo no Espírito. Então, este tipo de conversa, o objetivo dela é começar um avivamento de arrependimento. É para retornar. Diz, por favor, retorne. Então, neste caso também, eu tive que ir à Bíblia como referência. Se o Senhor falou. E eu achei no livro de Daniel, capítulo 2, Aqueles de vocês que não sabem, quando o Senhor me chamou, lá em Israel, no Monte Carmelo, foi isso que ele fez. O Senhor essencialmente me levou à sua sala do trono no céu. No céu. Então eu dou muitos detalhes, muitas vezes. Então aquele caminho de ouro. E é com ouro amarelo, muito rico. Então ela tem, ele tem uma faixa de cada lado de um outro tipo de ouro meio amarronzado. Então os dois querubins da glória Eles vieram carregando a arca do Senhor Então aquele que estava falando comigo no trono de Jeová Ele me disse para ajoelhar e orar mas aquela oração eu descobri que foi o Senhor quem colocou aquela oração na minha língua porque eu comecei a dizer poderoso Pai eu venho a ti com muito louvor e ações de graças no poderoso nome de Jesus ajoelhado ali ao lado daquele caminho de ouro então os dois querubins da glória vieram carregando a arca da nova aliança de Deus com aquelas varas com aquelas varas então dentro da sala do trono havia ali a posição do trono então os querubins andavam de lado 
Com base neste ministério, eles recebem profundamente, eu compartilho profundo. Vocês também estão tendo a oportunidade de receber e crescer como eles fizeram. Porque Jesus está vindo para uma igreja madura. Então eles andavam de lado, com a cabeça curvada, desta maneira, enquanto eles carregavam a arca até diante do trono. Então, naquele lugar, repentinamente, a glória, a mesma glória que visitou aqui, vocês podem colocar na tela, a mesma nuvem que falou comigo no Monte Carmel em Israel, e a propósito, ontem à noite, ele me mostrou um lugar onde nós vamos que esta nuvem virá e visitará. Ele me mostrou um lugar para onde eu estou indo e essa nuvem vem e visita o lugar. Ah, eu quase esqueci isso. A nuvem. Então ele vem bem perto do solo e ele se move assim, acima do chão. Eu sei que eu dei a profecia da visitação que está vindo a Menengai. Então eu não sei se isto é Menengai ou uma outra localidade. Mas a nuvem de Deus desceu e se moveu assim, perto do chão na reunião. Aleluia. Aleluia. Porque estes são os dias gloriosos de Jeová. Os dias da última unção do Senhor. Mas de qualquer forma, aquela nuvem veio no trono e ele veio assim. Ela veio circulando assim e repousou no trono da misericórdia, no propiciatório, e ficou ali exatamente como está ali naquela foto. Ela ficou ali de pé. Então é claro que ele falou lá, mas antes dele falar, deste lado direito do propiciatório estava sentado Moisés, o homem de Deus do mesmo lado estava Elias, o tremendo profeta de Jeová então você podia ver que as vestes de Moisés tinham listras azuis e brancas bem largas, listras largas e do outro lado, sozinho, estava Daniel, o terrível profeta de Jeová. Então a voz falou de dentro da nuvem. E disse, Agora eu tenho os meus quatro profetas aqui. E você é o quarto profeta. E eu entendi que a minha cama tremeu fisicamente assim. E ele disse, poder te foi dado. Então eu me lembro que quando eu acordei e olhei para o relógio do lado da cama, era exatamente 3 e 26 da manhã. Então, essas são os tipos das tremendas visitações dessa hora. Então, desde então, as coisas a respeito desses três profetas têm acontecido neste ministério. É por isso a nuvem, os céus abertos e a chuva. E o... Então, o que eu estou compartilhando agora da estátua diz respeito a Daniel. Então, em Daniel capítulo 2, 
Versículos 24 a 25. Então você entende por que ele me dá aquela visão de Daniel. Quando a rocha destrói a estátua. And become like dust. que se torna como pó como palha então se torna uma montanha gigantesca aleluia so I can begin from 32, if you will. então eu posso começar no versículo 32 se vocês quiserem so remember, Daniel, chapter two. então lembre-se Daniel capítulo 2 34, 35 mas eu vou começar no 32 então eu vou para a interpretação ele diz alguém está lá? já chegaram? Jesus é Senhor há uma senhora aqui uma senhora você estava me ouvindo na rádio quando eu estava em Angola e o bebê era aleijado era o menino e você colocou o rádio na perna do menino pode ver Pole pole bila fujo bila fujo bila fujo Pole pole bila fujo bila fujo kabisa bila fujo kabisa pole 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 Ajalala then put put the radio on the leg Então ela pegou a, o rádio e colocou na perna do menino Aí em Angola Nico Angola Eu estou em Angola The healing anointing of the Lord has arrived here. Então eu disse, agora a unção de cura do Senhor está aqui. Que agora os aleijados levantem e andem. Então quando os bebês se levantarem e andarem, o bebê Esperança em Angola. Wakati alisimama na kutembea. Huyu pia akasimama katembea. Huyu pia akasimama katembea. Wacha atembee, toka kwake, toka kwake atembee. Toka kwake atembee. Wacha atembee akufuate. Toka kwake, wewe toka kabisa. Toka. Mama toka huko, wachana. Look, walking by himself. Wewe kwenda mbali mwenyewe. Kwenda mbali kabisa. Wewe nenda mbali kabisa. Mama hapo hata uliza soda ama maji ukunywe burudika hapo. Look at this baby. Olha este bebê. Este é o tipo de unção do qual eu estou falando agora. Mombasa. O Senhor está visitando a casa. E de graça. Não tem nenhum preço. Não tem pagamento. Olha isso agora. Zoom com aqui. Zoom com aqui. Ah, que joia aqui. Amém. Ndiyo huyo. <laughs> yes, ni bwana. So can we continue the message? Então vamos continuar a mensagem. The type of anointing I'm talking about. Esse é o tipo de unção da qual eu estou falando. Esta unção está aqui hoje. Certifique-se de que você pega a tua cura e entra com ela. Ó oh, sim, ó oh, sim. Então agora, em Daniel capítulo 2, versículo 32, ele diz o seguinte, a cabeça da estátua, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 34 Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos humanas e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou então ele diz o ferro o barro o bronze a prata e o ouro 
foram despedaçados ao mesmo tempo e viraram pó, como pó da debulha do trigo na era durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha muito grande e encheu a terra inteira. Aleluia! O reino da rocha, certo? Agora nós vamos à interpretação, que é o versículo 20, 44 a 45. Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Ele destruirá todos estes reinos e os exterminará. Mas este reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos humanas pedra que esmigalhou o ferro o bronze o barro, a prata e o ouro em pedaços o Deus do céu mostrou ao rei o que acontecerá no futuro aleluia quando então, quando você lê 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, que nós lemos, do versículo 21 até o 28, em um ponto ele diz: Ele vai destruir os domínios as autoridades e os poderes deste mundo e vai esmagá-los então ele vai reinar e ele diz que o último inimigo será a morte o último inimigo será a morte quando ele será capaz de agarrar a morte e destruí-la então ele entregará o reino ao seu pai então ouça isso é por isso que eu disse que ele fala parcialmente desta conversa mas ele está usando esta visão do arrebatamento da igreja para ser um gatilho que vai desencadear os acontecimentos do jogo final. Porque ele está dizendo que quando o arrebatamento acontecer, aqueles cristãos que venceram o pecado, significando que eles venceram a morte, então eles serão agarrados na santidade do Senhor aqui e vão seguir este caminho de santidade e de justiça este caminho de santidade eles vão e entrarão no reino da glória ele diz que quando isso acontecer ele vai desencadear os últimos acontecimentos porque eventualmente todos os outros reinos têm que ser destruídos mas em suas próprias vidas todos os outros reinos já terão sido dos destruídos e a morte não poderá mais reivindicá-los é por isso então que eles entrarão na eternidade com Deus na vida eterna mas ele está dizendo que no grande esquema das coisas lá embaixo quando ele tiver destruído tudo então o reino do evangelho vai consumir toda a terra. 
Isto é esta montanha que você vê aqui. Quando todos terão sido nascidos de novo. Eu não queria que vocês perdessem esta parte. Mas o que eu quero trazer a atenção de vocês é isso. Onde eu comecei ontem. Porque ontem eu disse que eu comecei a conversar com vocês sobre a gravidade e a importância de ter certeza que vocês entram com este grupo, este povo que entra. E eu disse que há certas razões pelas quais é importante não questionar, mas ir, entrar no céu e ficar lá. Não pergunte a filosofia. Não pergunte a teologia humana. Você simplesmente vai, se prepara e entra no céu. Então ele diz que agora a importância de simplesmente ir e entrar, já que o caminho está aberto aqui agora, é o seguinte. Por quê? Há o que se chama de alerta máximo, alerta de segurança, alerta vermelho que foram dados. E eu tentei passar por eles ontem e não tivemos muito tempo. Então eu quero andar através deles os alertas máximos. Por que você tem que simplesmente ir e entrar? E parar de ficar perguntando, ah, ah o meu pastor não está falando isso, meu pastor fala diferente. Não pergunte nada. Simplesmente vá e entre. Não fique questionando. O mensageiro já veio. E ele disse que arrependa-se e abandone todo o pecado e abrace a justiça e ande em santidade, porque sem santidade ninguém jamais verá o Senhor. E ele disse isso, então, povo amado, o povo de Mombasa tem sido curado nós temos testemunhos aqui então vocês realmente ouviram e viram a evidência da mensagem então olha isso agora quais são os alertas vermelhos por que é importante entrar eu vou começar com o primeiro em êxodo capítulo 12 ah, eu creio que é versículo 22 ou 21 êxodo 12 este evangelho é lindo e é muito doce ao meu paladar Nikama <laughs> <risos> Aleluia. 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 Ok, agora o livro de Êxodo, capítulo 12, 21. Todo o caminho até o 22. Então Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Vão e escolham um cordeiro ou um cabrito para suas famílias e sacrifiquem o um cordeiro da Páscoa. Mole um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior 
e nas laterais das portas. Ninguém poderá sair para fora da porta da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra do Egito para matar os egípcios, ele verá o sangue na viga da porta, no topo e nas laterais da porta. E ele passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre em suas casas para matá-los. Vocês entenderam? Por que ele está me dizendo para dizer para vocês, entrem rapidamente? Nós estamos começando a entender. Porque há uma situação adiante de nós aqui. Ontem eu disse... Eu me vi a mim mesmo, depois do arrebatamento, envolvido em algumas ações muito sérias. Um confronto muito severo, que você não vai querer ver. É por isso que eu não prego sobre isso, porque vocês não precisam. Vocês simplesmente precisam entrar aqui. Antes que aquele que os detém é retirado do caminho. O homem do pecado, o homem da iniquidade seja revelado. Não se preocupe com mais nada. Você simplesmente entra. Então ele está dizendo aqui no Egito que eles deveriam simplesmente ir e entrar. E quando eles entram dentro, ele está dizendo para eles, você entre lá dentro e fique quieto. E pare de ficar questionando. Nem sequer põe o seu pescoço para fora da porta para dizer, é, não faça isso, na hora da meia-noite. Nem tente. Ele disse, entre e fique lá dentro, porque o Senhor está saindo para ferir a terra do Egito e o povo do Egito com a sua ira. E quando ele vier feri-los, ele vai procurar por uma única coisa. O sangue. O sangue. Então, de qualquer forma, eu não tenho tempo para pregar sobre o sangue neste ponto aqui, mas vocês podem ver que aqueles que estão entrando em seus quartos, 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 Aqueles que estão entrando em seus quartos, há uma característica, é que há o sangue do cordeiro que os cobre. Então você pode traduzir e interpretar isso e dizer, poderia ser verdade, poderia ser verdade, que o Senhor essencialmente está dizendo. Que nessa hora, quando os céus estão abertos e Ele está vendo os santos marchando para dentro dos céus, poderia ser verdade que Ele está dizendo que esta é a hora para o sangue de Jesus cobrir a igreja então você pode tomar cuidado com isso e se você é um pastor você tem que pregar o sangue agora cubra-os com o sangue você nunca errará então em outras palavras o velho e antigo evangelho do sangue e quando você prega o sangue você sabe que você tem que pregar a pele e rude cruz 
Então, o velho e antigo evangelho do sangue e da cruz voltou a Mombasa. Ó oh, sim, ele diz, este é o evangelho que permite que esse menininho ande e os alege, quando ele é aleijado. E aqueles que não vão encontrar mais tumores aqui, nem câncer, nem HIV, nem diálise, saibam que isto foi o sangue. Terá o sangue e nada mais, o sangue. O sangue é o poder do Evangelho. E a cruz é o coração, o coração do Evangelho. Aleluia! Então agora, vocês veem que há um conselho, um alerta, porque você tem que ir e ficar lá. Vocês são abençoados porque este que fala com vocês viu lá na frente. Ele viu além. Então eles podem dizer, por favor, entre, porque eu já vi como é ruim. Mas de qualquer maneira ele está dizendo, alerta, alerta. Por favor, simplesmente entre. Podemos ler o livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Vocês estão a fim de ler a palavra? A palavra é poder. Eu vou liberá-los nos próximos minutos, mas suportem um pouco mais. Então, ela está lá e está tocando o violino, certo? Você fez isso para o Senhor, servindo ao Senhor no altar. Muito obrigado por permitir que ela faça isso. Que Deus te abençoe. E agora? Gênesis capítulo 7, versículo 1. Isto é o que ele diz. Então eu vou ler o versículo 16, mas vamos no versículo 1 primeiro. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Então, isso é muito poderoso. Isso nos dá uma outra mensagem. Que aqueles que entram, ele está dizendo que eles têm uma característica, eles têm uma identidade, eles têm uma marca. Ele diz, eles foram encontrados justos. Então, eu disse ontem, que no meu ensino de hoje neste ensino eu vou buscar a identidade deste grupo de pessoas para que vocês possam ver quem eles são quais são as características deles para que você possa se preparar e ser como eles eu já os abençoei povo precioso com a eternidade aleluia então vocês têm que entrar então agora ele disse que eles foram achados justos e eles estão subindo assim e eles viram assim e agora entram como aconteceu nos dias de Noé assim também será na gloriosa vinda do Messias então agora vamos fazer isso ainda Gênesis 7 versículo 16 olha o que ele diz Gênesis 7, 16 os animais que entraram foram macho e fêmea conforme Deus ordenara a Noé então o Senhor fechou a porta 
Então vocês veem agora? Ele está dizendo que quando esta hora chegar, quando agora ele está pronunciando o céu aberto, a porta aberta, isso inevitavelmente também se torna. Também se torna um anúncio de que, veja, brevemente a porta vai fechar. É por isso que eu estou dizendo que nós temos que saber isso, para que possamos nos preparar da mesma forma. E eu quero me mover passo a passo agora. Eu li ontem o livro de Isaías 26, versículo 20. Onde ele disse, vai povo meu, entra nos seus quartos e fecha a porta atrás de, de ti. Esconda-se só por um momento. Veja, o Senhor está saindo da sua morada para punir o povo da terra por suas iniquidades e pecados. Então você vê agora, isso é chave, porque ele está falando sobre o abrir e fechar da porta. Então quando você olha a nuvem, o que você vê lá? The dispensation of open heaven. Você vê que isso é a dispensação de céus abertos. Amanhã eu vou cobrir isso. Porque amanhã eu estarei falando sobre a visitação de Deus Pai. E o que é que Ele traz para a igreja? Entretanto, mas eu estou falando sobre os céus abertos. Mas Ele está dizendo que na dispensação de céus abertos, essencialmente anuncia que o fechamento do céu será em breve então eu posso me mover para a próxima coisa muito importante por causa do tempo então nesse mesmo levantamento quando a igreja está sendo levantada para entrar no céu a escritura que mais celebra isso é Apocalipse 19 de 6 a 9 Apocalipse 19 do 6 ao 9 ah, eu lhes digo. Este é um lugar muito lindo para estar como igreja. Onde os testemunhos são tão grandes e os médicos mais importantes estão lá e estão lutando para conseguir um espacinho para poder dar os testemunhos. Aleluia. Aleluia. Isso significa que a glória está na casa. A visitação está na casa. Apocalipse 19, de 6 a 9. Então ouvi algo semelhante como o som de grande multidão, como o estrondo de muitas águas e como fortes trovões que bradavam. Aleluia! Pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos-nos e alegremos e demos-lhe a glória. E ele diz: Regozijemos-nos, alegremos-nos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E ele diz, linho finíssimo, brilhante e puro lhe foi dado para vestir. E ele diz, linho finíssimo são os atos justos dos santos. Então ele diz, e o anjo me disse, escreva. Escreva. 
into the wedding supper of the Lamb. Bem-aventurados os que são convidados para o banquete da ceia das bodas do Cordeiro. E ele disse: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, há muitas coisas nessa escritura que eu poderia trazer à tona, mas não temos muito tempo para isso. Mas ele está falando sobre a entrada da igreja. E ele está dizendo que quando aquele dia chegar, a Bíblia chama este dia de o dia das bodas do Cordeiro. E ele diz que há um requisito para a igreja. Que quando Jesus foi para a cruz no livro de Isaías 53 e Salmo 22, ele comprou as vestes gloriosas e ele deu para a igreja gratuitamente como um presente de graça. Então ele deu para a igreja o garment. Quando você recebe Jesus, você automaticamente recebe o garment do Senhor. Então quando você recebe Jesus Você recebe gratuitamente As vestes de Cristo Então ele diz Que quando aquele dia chegar E o reino dos céus Olha para a igreja O dia que eu descrevi aqui ontem Ele diz Que a única forma De eles saberem que a igreja está pronta é quando eles a veem e eles veem que ela está vestindo linho finíssimo, resplandecente e puro. E ele diz que linho finíssimo significa que ela está vestindo a justiça de Deus. Então ele está falando sobre as vestes. Então eu quero falar um pouco mais dessas vestes para que eu possa resumir e liberar vocês. Este linho finíssimo, resplandecente e puro. Então ouça, povo amado, ele está dizendo Para mim é diferente Porque ele me mostra a igreja globalmente Então eu, então eu posso ver as vestes daquela igreja Antes de ir àquele lugar Então muitas vezes Quando você recebe o Senhor Então você vai e suja as suas vestes Você torna as suas vestes imundas. Por exemplo, a igreja em Mombasa agora, você pode ver que ela sujou as vestes. Porque você pode ver claramente que o mundo entrou na igreja e ficou estabelecido. Em outras palavras, se você fosse se você fosse colocar duas portas, uma porta aqui que entra na igreja e uma porta ao lado para entrar em uma discoteca. Então você vê no sonho da forma como eu vejo. E você vê o povo entrando nessa porta e outros entrando em outra porta. E eu me lembro que naquele sonho eu tive que perguntar para o Senhor então qual dessas duas portas é a igreja? Vocês me entenderam? Essa é a consequência da apostasia. Essa é It has ruled out the age, nullified the gospel, normalized. Até o ponto em que removeu o antigo, anulou o evangelho e tornou tudo normal. Of this treasured gospel from the cross. Não se considera mais precioso este tesouro que é o evangelho da cruz no calvário. Todos os que vêm em pecado. Panda bego, sow a seed and get your miracle. Sow a seed, sow a seed. So they are doing that game. Semei uma semente, receba teu milagre. Então eles ficam fazendo este show. Eles estão vendendo o sangue de Jesus a preço de mercado. 
Mas quando você faz isso, e este evangelho não tem poder para libertar. Não tem poder para libertar. Este é o problema. É por isso que agora você encontra enfermidades na igreja. Você encontra as pessoas vestidas como o mundo, mas o pastor não pode repreender. Por quê? Porque ele está olhando para o dinheiro, para a cesta de ofertas. E neste tempo ele está muito feliz, ele está pregando e chutando, pregando e chutando. E ele está contando histórias. A Bíblia diz que Jesus ficou tão forte e o corpo dele se tornou macio e ele esqueceu de Jeová seu Criador esta é a condição da igreja aqui também então é isso o que eles dizem que em Mombasa eles vão, fazer o seu dinheiro e depois vão embora mas há um problema lá este evangelho não tem poder para libertar então então você descobre já pela aparência exterior o mundo e a igreja tem a mesma aparência são iguais é isso que ele está dizendo aqui então ele está dizendo que quando você nasce de novo há uma veste que te é dada gratuitamente sem pagar nada mas o que importa é isso é que quando este dia da entrada chegar ele vai perguntar você preservou as suas vestes linho finíssimo resplandecente e limpo caso contrário você vai encontrar uma mancha de homossexualismo dentro da igreja em Mombasa mas Mombasa me chocou tanto porque antes de vir ele me mostrou até mesmo pedofilia uma menininha que foi abusada ela tinha sido abusada por um outro homem, outra pessoa mas a família que a acolheu para cuidar dela, o marido e a mulher eu fiquei muito chocado porque o marido também abusou do bebê e eu posso dar detalhes aqui naquele dia quando o Senhor me levou naquela família aqui em Mombasa primeiro de tudo ele é um pastor então ele entrou em pânico que a sua esposa pudesse saber mas de qualquer forma ele veio de uma loja do shopping e ele comprou cana de açúcar por aqui eles vendem cana de açúcar você tira a casca e come ele sabia que esta menininha ama cana de açúcar então outra coisa que eu vejo é uma garrafa de Fanta de 2 litros eu também vejo com detalhes eu tenho detalhes totais eu vejo também peixe assado lá e como a esposa estava tentando engajar então a esposa está desconfiada então eu vejo ela perguntando tentando descobrir conversando com a menina para ver se descobre alguma coisa mas isto é um crime é criminoso 
So if the church can reach that level, então se a igreja pode chegar neste nível, então você pode entender porque que o Senhor está chamando a igreja em Mombasa ao arrependimento. Ele está dizendo para a igreja em Mombasa para voltar para ele em arrependimento. Mas ele está dizendo que este povo que foi levado naquele 15 de janeiro quando eu os vi ir as vestes deles tinham uma característica era linho finíssimo resplandecente e limpo mas agora quando eu alinhei para vocês a visão das vestes que eles estavam vestindo e estavam indo e a escritura então você vê que há uma instrução uma mensagem do Senhor significando que o Senhor está dizendo que esta é a hora das vestes que vocês são a geração das vestes esta é a dispensação das vestes vocês são a igreja das vestes a igreja que prepara as vestes do Senhor mas se você ouvir o que ele diz em Apocalipse 19, de 6 a 9 você recebe muita instrução para a igreja porque ele está dizendo em qual tempo o Senhor está exaltando estas vestes ele exaltou as vestes quando ele está anunciando número um a vinda do Messias que quando ele agora está anunciando a vinda do Messias então ele diz as vestes, as vestes as vestes, as vestes então em outras palavras quando você vê ele me enviar para começar a falar eu vi eles, eu vi o garment dizer garment, garment então quando você vê ele me enviando aqui para dizer eu os vi, eu vi as vestes deles para dizer vestes, vestes então você sabe que o Messias está vindo então você sabe que o Messias está vindo número dois quando ele está falando sobre o finest linen pode alguém me dar um soda? Alguém pode me trazer refrigerante para os oficiais que estão aqui? Para que eles possam me suportar por mais 15 minutos. Ouça isso então agora. Quando o Senhor está dizendo, vestes, 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 olha isso agora. Então você ouve o Senhor essencialmente exaltando a preparação, a prontidão para a vinda do Messias então você entende a mensagem ele está dizendo para a igreja se aprontar então se você juntar essas duas coisas as vestes é a maneira de se aprontar as vestes de se aprontar é a mesma coisa prepare-se através das vestes mas se você ouvir o Senhor cuidadosamente povo amado veja o que você vai ouvir número 3 Número 3 ele diz Que quando você ouve o Senhor falando das vestes Então ele diz isso Linho finíssimo Resplandecente e limpo Brilhante Significando Que se a igreja usar essas vestes agora ela será brilhante e o mundo escuro vai dizer ah, olha, ela está vestindo as vestes ah, essas são as vestes olha as vestes será óbvio será brilhante será resplandecente terá esplendor será gloriosa então será óbvio e quanto mais escuro o mundo, mais brilhantes serão as vestes. 
Vocês entenderam isso? Ele está dizendo que o mundo deveria ver. Ele deveria olhar para as festas da igreja e dizer, olha, essas são as festas. Não é escondido. Significando que nesta hora a igreja deveria ser óbvia neste mundo escuro. E quando você visse alguém da igreja dizer, ah, aquela é alguém da igreja. Óbvio. Por quê? Porque ele está dizendo que essas vestes devem ser brilhantes, óbvias, gloriosas, esplendorosas, brilhantes. Então, isso significa, número 4, que as vestes têm um caráter. Número 5, as vestes projetam, anunciam, anunciam, ela projeta, ela anuncia, ela publica, transmite o caráter daquele que veste. Ah, que evangelho lindo! Este evangelho, vamos entregar as nossas vidas por este evangelho, é um evangelho doce, é muito lindo. Este evangelho prepara a igreja reto, um passo a passo para entrar. Você imagina se eu começasse de manhã, quanto que, nós, quanto que eu poderia fazer e cobrir com a pregação? Então ele diz que as vestes transmitem, publicam no espaço público o caráter daquele que a veste. Uau! Ela transmite o caráter daquele que a está vestindo. Ok, só ele, o melhor só ele, o melhor na lile vazi, lile vazi, canisa, lita chagua, culiva. Kulingana lile vazi ambalo kanisa itachagua kuliva. Then you will be broadcasting yourself. Então você estará resplandecendo, transmitindo você mesmo o caráter. Isso é chocante, certo? Por isso que há responsabilidade. Então deixe-me ir agora e ver qual é a luz que a igreja deveria estar transmitindo para o mundo agora, certo? Obrigado. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar o sabor novamente? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14 Vocês são a luz do mundo Uma cidade sobre uma montanha Que não pode ser escondida E também ninguém acende uma candeia E coloca debaixo de uma vasilha Pelo contrário Eles o colocam no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa Versículo 16 é o que eu quero trazer para vocês Da mesma forma Que a tua luz brilhe diante dos homens Para que eles vejam as suas boas obras E glorifiquem ao seu Pai no céu esta é a luz que as vestes da igreja deveria estar transmitindo para o mundo em trevas agora. E quanto mais escuro o mundo, como agora, mais brilhante será esta luz. Vocês viram isso? Então, se olharmos os detalhes da luz, aleluia. 
Mateus, capítulo 9, versículo 8. Ele diz... When the crowd saw this, quando vem isto a multidão, it is Jesus heals the paralytic. É quando Jesus curou o paralítico. When you start from verse, uh, verse, verse one, é, que começa no versículo 1, você vê como que ele curou o paralítico. Mas por causa do tempo, eu vou ler um e vou explicar. Ele diz: Quando a multidão viu isso, eles ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus que dera tamanha autoridade aos homens. Então, quando a multidão viu Shadrach Shabkoet, o menino que nasceu totalmente aleijado e que agora está andando aqui, então eles louvaram a Deus que deu autoridade aos homens para fazer obras como estas. Vocês entenderam a luz? Bispo, vocês estão entendendo a luz que o Senhor quer que a igreja resplandeça? E ele está dizendo que quando ela resplandece, essa luz testifica o caráter da igreja, aquele que veste as vestes. Neste caso, ele disse ao paralítico, levante, pega a tua cama e vai. E o meu filho aqui, Deputy OCPD, uh, uh, Chief Inspector Odiambo, Deputy OCPD, Chief Inspector Odiambo, for him, ele, I kicked everybody out of the compound. Eu tirei todo mundo para fora do local. At first, it was death. Primeiro, a princípio era morte. I reject when the message reached me. I said, quando a mensagem chegou até mim, eu disse, mas de onde veio essa mensagem? A glória é grande demais. Então agora nós vamos lidar com uma criança que morreu. Então algumas vezes você rejeita, você recusa. É como a sua filha, doutora Marilyn? É como a sua filha, doutora Marilyn? Então, por que um problema de coração numa idade tão nova? E eu disse, não, eu me recuso. Então, em alguns dos casos, você pode recusar imediatamente. Porque isso aí não está... É muito complicado lidar com isso. Então, então eu pus todo mundo para fora da sala. E disse, traga o óleo, mas também leve o óleo da gente. Então diz, traga o óleo, mas também deixa lá fora, fora do portão. E ele estava deitado no chão, assim. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer isso. E se você entende a forma como o Senhor lida com o seu servo, Algumas vezes eu chego diante da situação E eu digo, ah, oh, como é bom te ver, meu filho Ah, entra, por favor Você não fala sobre o problema dele Tangara, lembra? Eu nem sabia que a pessoa era aleijada porque você escondeu todos os aparelhos dela e eu cheguei e conversei normalmente. Porque quando eu cheguei, eu já entrei na casa e disse Senhora Tangara, tua cura chegou. Mas ela ela ficou muito chocada porque eu não orei. E quando eu estava saindo, ela estava chocada, levantou, andou e eu vi ela pulando. A pastora Mombongo está aqui. 
Ela because she was injecting three four times you know it was the last stage she even went to Langata and bought a grave Porque ela estava injetando insulina três a quatro vezes por dia já era estágio final da diabetes ela foi ao cemitério e comprou um túmulo para ser enterrada Então ela transferiu tudo para suas filhas essa que está na câmera aqui So uh, she, she was dying então, ela estava morrendo, não tinha mais nem lugar para injetar. Então, ela estava perdendo a visão e iam amputar as pernas dela. Vocês sabem o estágio do terminal de diabetes. E quando eu disse, ah, você está morrendo de diabetes, vem até o escritório. Como você pode morrer de diabetes quando suas filhas estão servindo aqui? Vem ao escritório. Mas quando ela vem, eu acho que nós passamos duas ou três horas falando de outras coisas, rindo, falando das maravilhas do Senhor. Nós não falamos de diabetes. E ela estava tão preocupada, ele não está orando por mim. Mas no último minuto, então eu disse, ah, essas são as seringas. Ela tinha trazido as injeções, essas coisas. Eu disse, ah, ok. Bom, deixe-me impor as minhas mãos sobre você. E foi assim. Então, naquela noite, ela era enfermeira no mundo do câncer. Então, todos os médicos lá conheciam a condição dela. Todos os médicos no hospital onde ela trabalhava conheciam a condição dela. No hospital Kenyatta. Então, eles viram ela bebendo Coca-Cola assim, comendo doces. Hey, você tá, o que você está fazendo? Você está querendo morrer? Você quer se matar? Você não sabe que pode te levar a um choque diabético? E ela disse, não. O homem de Deus disse que está bem. Agora está bem. Então, então, estas são coisas muito poderosas, vocês podem se sentar. Este é o tipo de luz da qual o Senhor está falando. Que quando eles virem este tipo de luz, então eles vão dar louvores ao teu Deus, que deu à sua igreja uma autoridade tão grande para fazer essas coisas. Quando eles virem que você é uma mulher e está andando com uma saia longa até o pé, eles vão dizer, ah, ela é nascida de novo. Até mesmo no local do seu trabalho, esta luz te esplandecerá e eles vão te conhecer. Até que eles te conhecem no banco agora, que você é nascido de novo e que você não bebe álcool. Então, quando eles te derem alguma função, eles têm que levar em consideração a tua condição. Aleluia. Oh, sim. A luz de Cristo. Podemos acabar agora? Aleluia. Primeira Pedro 2, 12. Primeira Pedro 2, versículo 12. O que é que ele diz? Live such good lives. Vivam de maneira exemplar entre os pagãos para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal eles possam observar as suas boas obras e glorifiquem a Deus no dia em que Ele nos visitar sim a luz de Cristo que deveria estar sendo transmitida então nós temos tanta coisa nós vamos ter que pular alguns 
Agora, ontem, eu falei sobre vencer os vencedores. Mas agora, dentro do contexto desta conversa sobre as vestes, você agora pode ver que quando nós vestimos as vestes como igreja, as vestes simbolizam, representam uma igreja que alcançou vitória sobre o pecado e a morte. Foi isso que nós vimos ontem. Porque nós vimos ontem que aqueles que entram têm as vestes. Mas nós vimos ontem que há um caminho que o querubim da glória bloqueou com a espada. Em Gênesis 3, de 22 a 24, que nós lemos ontem. Agora nós vimos que aquele caminho está aberto. E agora Jesus nos permitiu retornar àquele caminho da eternidade, o caminho que conduz a Deus. Então as vestes representam um triunfo sobre o pecado e a morte. Posso mover rapidamente para isso? Triunfo sobre o pecado e a morte. As vestes também representam reconciliação com Deus. Isso significa que agora você pode ir e entrar. A igreja que está vestindo as vestes agora está completamente reconciliada com Deus. Reconciliação com Deus. As vestes também representam porque eu disse que Jesus comprou as vestes para nós em Isaías 53 ele comprou as vestes para nós em Isaías 53 e Salmo 22 e ele diz que neste caso então as vestes representam o preço que Jesus pagou pela igreja no Calvário 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Ele diz: 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 Ele para que nele nos tornássemos justiça de Deus então as vestes representam a justiça da igreja a justiça de Deus na igreja olha isso agora isso é poderoso isso significa que Filipenses capítulo 3 de 8 a 10 se aplica significando os meros mortais meros mortais agora podem reivindicar a justiça de Deus e esta justiça de Deus traz responsabilidade significando que uma vez que você a veste você tem que viver de acordo com ela naquele caminho podemos ir adiante povo amado as vestes também representam a restauração da adoração a restauração da igreja é por isso que aquela igreja que é restaurada entra olha isso agora isso é o que estas vestes fazem uma vez que você recebe o evangelho que é pregado aqui hoje e se arrepende e retorna à justiça ele vai trazer correção aos erros doutrinários aos erros de doutrinas 
So you see, então vocês veem eu já disse aqui que o que quer que te digam você checa na Bíblia então ninguém nunca mais vai mentir para você, ela traz correção para a igreja, ninguém vai mentir para vocês novamente aleluia então também porá um fim às brigas dentro da igreja porque há um tesouro há um prêmio que se torna real que é maior do que todo o resto o tesouro de Cristo o tesouro da sua glória quando a sua glória visita uau, é tão grande que todo o resto desaparece lutando entre si por posição isso acaba quando esta glória vem então esta glória tem o primeiro lugar a supremacia a prioridade ele diz que esta glória remove a imoralidade ela remove o falso evangelho corrupção mundanismo engano teologia liberal pós-modernismo Estas vestes têm que ser muito poderosas. Quantos de vocês sentem que essas vestes devem ser poderosas? Muito poderosas, Mama Shebet. Muito poderosas. Parece que quando você adquire essas vestes, é isso. Você simplesmente entra. Posso acabar? Essas vestes também representam fidelidade. Fidelidade a Deus. E hostilidade para com o pecado. Inimizade com o pecado. É por isso que eu sempre digo. Zero tolerância ao pecado Zero, zero tolerância ao pecado Então se você pode ler sobre isso Em Tiago 4,4 E Tiago 1,27 E todo o resto dessas escrituras Mas vocês entenderam algo muito interessante Sobre as vestes Porque ele está dizendo Sobre as vestes ele está dizendo lindo finíssimo resplandecente e limpo foi dado a ela foi dado de graça para vestir então vocês veem que mesmo que Jesus tenha morrido por todos na cruz ele diz entretanto quando você recebe Jesus primeiro você tem, antes de tudo, que receber a graça e aceitá-la. Uma vez que você aceita a graça, você tem que vesti-la. Quando ele trouxe o maná do céu em Êxodo 16, ele teria ele poderia ter colocado uma nas suas tendas de acordo com a sua necessidade a necessidade de cada um ele é poderoso para fazer isso mas ele derramou lá fora e disse para Moisés e seres para lá ir e pecar para se esforçarem aceitá-lo e então ir e recolher é dado de graça mas você tem que fazer um esforço de recolher e levar é a mesma coisa com essas vestes é dada de graça mas você tem que primeiro receber aceitá-la e recebê-las então vesti-las então você entra no céu porque você tem igrejas que não estão vestindo as vestes por que é que a igreja de Cristo em Mombasa está escondendo as vestes no armário dentro do armário, dentro do quarto vocês têm as vestes? vocês têm as vestes? sim, nós temos então por que você não está vestindo? aleluia 
Eu acho que eu preciso terminar aqui. Because the government bestows upon the church this beautiful character of blameless. Porque as vestes conferem à igreja este lindo caráter de irrepreensibilidade. Because the church that enters is a blameless church. Porque a igreja que entra é uma igreja irrepreensível. And if the Lord brought us the garment to give us the character of blameless. Então se o Senhor nos trouxe as vestes para nos dar este caráter de irrepreensibilidade, então isso significa. Kutokuwa na makosa. Amatia. Amatia. Kutokuwa. Então, se o Senhor nos trouxe as vestes para nos dar este caráter de irrepreensibilidade irrepreensível, então ouça-me. Se você olhar na Bíblia, há alguns generais de Deus que Deus celebrou baseado no caráter de irrepreensibilidade. Número um é Enoque. E Enoque já não era. Ele foi levado pelo Senhor. Arrebatado. Porque ele era irrepreensível. Ele andou com Deus em irrepreensibilidade. Número dois, você vê Abraão. Não, antes vem Noé. Vamos ver Noé. Genesis chapter 6 verse 9 you see Noah was blameless. Então você vê no livro de Gênesis capítulo 6 versículo 9 que Noé era irrepreensível. Quando o Senhor achou Noé irrepreensível, ele foi capaz de matar a terra inteira e preservou Noé. Porque ele diz que de toda a sua geração somente Noé era justo, era irrepreensível. And then now you move to Abraham. Então agora você move para Abraão. Look at how he celebrated Abraham when he told him, "Please walk blameless before me." He walked blameless, and then they. Veja o quanto que ele celebrou Abraão quando ele disse, "Por favor, ande em perfeição diante de mim." E ele andou em perfeição até o ponto em que o Messias veio da descendência dele. Then look at Job. Então olhe para Jó. Job chapter one verse one. Jó 1, versículo 1, Jó 1, versículo 8, você vê Deus celebrando Jó, porque Jó era irrepreensível. Mas quando você vai para o Antigo Testamento, então você vê Levítico capítulo 1, versículo 3. Então, blamelessness now becomes então, irrepreensível agora se torna sem defeito. So you see that blamelessness was used to describe the sacrificial lamb without defect that was being offered at the altar of Jehovah. Então você vê que irrepreensível é usado para descrever o cordeiro sacrificial sem defeito que era oferecido no altar de Jeová. Yule mwanakondo asie na dosari. Ndio ele tumika ukiona kuwa bila kutokuwa na hatia irrepreensível o cordeiro sacrificial sem defeito que era oferecido no altar de Jeová kupewa kama kama the bill right something like that you know how to say it that's the, the way it should be can you say it please unaona kule kutokuwa ni he is saying that uh, ele está dizendo que irrepreensível lamb é usado para descrever o cordeiro sacrificial without defect sem defeito que era oferecido Word, it translates now to without defect. Então a palavra chave agora é traduzida como sem defeito. Se você for a Levítico 1:3 ou 3:1, você vai ver que ele está descrevendo o cordeiro sacrificial sem defeito. Levítico 1:6, Levítico 3:6, você vê que a descrição está lá, sem defeito, sem defeito, sem defeito. But when you move the New Testament, it is used to describe Christ Jesus, the perfect Lamb of God, without defect. Mas quando você move para o Novo Testamento, esta palavra é usada para descrever Cristo Jesus, o perfeito Cordeiro de Deus, sem defeito. The garment was meant to bring to us. 
Então, se o objetivo das vestes é nos trazer irrepreensibilidade, então vocês podem ver o tesouro que Deus nos trouxe através das vestes. As vestes representam a igreja que é remida, cujos nomes estão no livro da vida. Nós não temos tempo para ler isso. Garment represents the dressing of heaven. I saw them going with it. As vestes representam a vestimenta do céu. Eu os vi indo com elas. Um, um, Revelation 19, verse Mas se, 8. se você for para o livro de Apocalipse 19, versículo 8, a igreja que entra está vestindo linho finíssimo, resplandecente, limpo, puro. Mas se você olhar para o mesmo Apocalipse 19, versículo 14, versículo 14, você vê que a igreja que o Senhor arrebatou está vindo com ele para Jerusalém vestindo o mesmo linho finíssimo, resplandecente e puro. Se você ver os discípulos lá em Betânia, observando quando Jesus é arrebatado diante dos seus olhos, e eles estão chocados, então dois aparecem do céu e eles lhes dizem homens galileus por que vocês estão tão ansiosos aqui? vocês não sabem que o mesmo Jesus que foi levado de vocês subiu do mesmo jeito vai descer do mesmo jeito eles estão vestidos de linho finíssimo, branco e limpo este é o código de vestimenta do céu se você quiser entrar no céu, por favor, vista-se com isso. Todos os que eu vi entrando, eu os vi. Eles não vestiam nada mais exceto de um finíssimo branco resplandecente e puro. Eu não vi nenhuma outra cor. Então, no céu, não há nenhuma outra veste senão esta. As vestes representam a igreja bem-aventurada. As vestes do Senhor. Obrigado Obrigado por sua paciência. Por sua paciência. Agora ouça-me. Eu disse que caso você não esteja se sentindo bem aqui, caso você não esteja se sentindo bem aqui, eu decretei cura aqui. The Lord will visit you in your respective situations. O Senhor os visitará em suas respectivas situações. 
And you'll find that tumor probably is not there. Maybe a deaf ear has opened. Whatever the case. E você talvez descubra que aquele tumor já não está mais lá. O ouvido surdo se abrirá. Qualquer que seja o caso. E então vocês bendirão o Senhor. The Lord did not send me to do a healing service here. Nós não fizemos um culto de cura porque o Senhor não me enviou a fazer um culto de cura aqui. Because you don't have space. Porque vocês não têm espaço. Mas tudo bem. There is healing service that the Lord leads me to do in this country on the other side. Há um culto de cura que o Senhor está me conduzindo a fazer neste país do outro lado. Can you rest your case now? Pode descansar agora. Deixe que alguém tome o microfone. So if you feel like you want to receive the Lord, lift up your hands so I can leave in the next two minutes. Se você deseja receber o Senhor, levante a sua mão para que eu possa sair nos próximos minutos. Repeat aloud, say precious Jesus. Diga precioso Jesus. I repent tonight. Eu me arrependo nesta noite. And turn away from sin. E abandono o pecado. Na kugeuka toka kwa dambi. Please forgive me. Por favor, perdoa me. Tafadali ni sa mehe. And fill me with the Holy Spirit. E encha me com o Espírito Santo. Na unijaze kwa roho mtakatifu. Keep me in righteousness. Mantenha-me na justiça. Niweke kwenye uhaki. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Katika kula Yesu. Tonight. Nesta noite. I am born again. Eu nasci de novo. Father, in the mighty name of Jesus. Pai no poderoso nome de Jesus. Bless their Abençoe os seus ministérios. Abençoe as suas vidas. And keep them in the way of righteousness. E mantenha-os no caminho da justiça. And Lord, bring revival into their ministries. Senhor, traga avivamento aos seus ministérios. For them in your own way. Prove para eles da sua maneira. Never get involved in corruption. Para que eles nunca sejam envolvidos em corrupção. They may sustain the testimony of holiness. Para que eles possam sustentar o testemunho de santidade. Blessed you with eternity. Eu os abençoei com a eternidade. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. This church you must enter heaven. Esta igreja vocês têm que entrar no céu. Porque foi falado a vocês, foi cantado a vocês, foi trombeteado a vocês, foi clamado a vocês. Vocês ouviram tudo e eu vos abençoei no poderoso nome de Jesus. Amém.